Hola a todos, mi nombre es Angeli Antonio. Bendiciones para cada una de esas personas que me están mirando y escuchando en este momento. Hoy vengo a compartir un tema importantísimo a nivel migratorio para cada uno de ustedes para despejar muchas dudas y resolver muchas inquietudes. Hablamos de lo que es la remoción de las condiciones de una green card condicional. Antes de entrar en materia, vamos a conocer por qué muchas green cards basadas en el matrimonio son condicional. Bueno, todo esto surgió a raíz de una reforma que se le hizo a la ley de inmigración en los años de los 90, porque se estaban llevando a cabo muchos matrimonios fraudulentos. Entonces, la green card condicional es el mecanismo que el departamento de inmigración utiliza para hacer una verificación exhaustiva de que ese matrimonio se realizó bajo la buena fe. Sabemos muy bien que la Green Card condicional se da por un eh, plazo de dos años. Es el tiempo que tiene la Green Card condicional, dos años. Entonces, quiero abrir un paréntesis aquí y que me preste mucha atención. Si usted, alguien, le dice, cásate conmigo, eh, mire, eso no es nada, yo te voy a pagar. No, no lo haga. Esto es muy delicado. Si el Departamento de Inmigración descubre que usted ha realizado un matrimonio fraudulento, pues esto no tiene perdón. Y usted eh, podría verse afectado de no volver a entrar a este país de por vida, descubren un matrimonio fraudulento. Esto es muy importante, ojo con esto. Entonces, quiero que me tomen en cuenta, eh, muchas personas tienden a confundirse y dicen, no, pero eso no es nada. No, 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 no se entren ahí porque es muy delicado. ¿Cuál es el plazo que establece la ley para someter este formulario por ante el Departamento de Inmigración? Primeramente, el formulario a someter es el I-751 de remoción de condiciones y el plazo que establece la ley para realizarlo tres meses antes de que llegue la expiración, 90 días. Obviamente, este formulario debe de ir debidamente instrumentado con la documentación requerida y las evidencias que comprueben que los cónyuges llevan una vida en sí, es decir, Usted debe demostrar fotos, si tienen cuenta bancaria junta, tienen que mostrar la evidencia, si han comprado una casa, pues el mortgage de esa casa, si viven en un apartamento que el lease esté a su nombre, si pagan la electricidad, si pagan el gas. Tienen que demostrar que llevan una vida juntos. Esto es muy importante. La documentación no es solamente enviar el formulario y ya, no. Este formulario debe de ir acompañado de un sinnúmero de evidencias que comprueben que usted lleva una vida con su cónyuge. Esto es importantísimo. Pero, ¿qué sucede si llegó el término, se eh, va a expirar mi green card y yo no sometí mi formulario por ante el departamento de inmigración? Pues entonces, usted estaría expuesto a un proceso de remoción, si lo pueden deportar por esto. Aparte, usted podría tener inconvenientes buscando un trabajo puesto que ya usted va a tener su green card condicional expirada y no le va a servir. Otra de las inquietudes que surgen, y aquí quiero que me escuchen muy atentamente, es que muchas personas dicen, ¿me puedo yo divorciar antes de que se cumplan los dos años? La respuesta a esto es sí, usted puede divorciarse, claro que sí, pero usted debe de demostrar que ese matrimonio, si usted se divorcia, fue realizado bajo la buena fe. Esto es importantísimo. Se puede dar el caso de que usted está casada y le hace un maltrato físico, entonces usted puede divorciarse y obviamente usted puede comprobar que esa persona le hacía maltrato físico y ok, está bien, es válido. 
Yo siempre le voy a recomendar que para este tipo de cosas, si ya hay un divorcio, si usted quiere divorciar, busque un abogado experto en ese tipo de procedimientos, ya que esto es muy delicado. No es que tú no puedas hacerlo, sí lo puedes hacer, pero debe de ser alguien que tenga vastos conocimientos en ese proceso y en la materia. Un detalle importante que no quiero que se me escape. ¿Cuál es el costo de este formulario? El costo de este formulario son 595 dólares y 85 dólares de los datos biométricos para un total de 680 dólares. ¿Qué pasa entonces eh, ya después que el Departamento de Inmigración recibe el formulario? Bueno, ya después que el Departamento de Inmigración recibe toda la documentación, puede incluso enviarles a, a la persona un request for evidence. Es decir, le puede enviar solicitud de evidencia adicional para que usted mande más pruebas. En última instancia, se puede dar el caso que el Departamento de Inmigración le requiera a usted ir a una entrevista, pero esto no es muy bueno. El Departamento de Inmigración le puede enviar a usted lo que es un NTA, lo que se conoce como un Notice to Appear, que es una opción por ante un juez de inmigración. Esto puede suceder. Así que... Eh, yo espero que la información que les he brindado hasta el día de hoy les haya servido a cada uno de ustedes, los que me están escuchando de mucho. Recuerden suscribirse en el canal para que así ustedes puedan obtener las actualizaciones de lo que esté aconteciendo a nivel migratorio y así puedan apoyarme para estar por aquí con muchas más informaciones para cada uno de ustedes. Va a ser hasta una próxima entrega.